Alafu jambo na karibu hapa Bikim Television. Leo niko na mgeni wangu ambaye anaitwa Francis Wanyoro ambaye ni naibu waziri wa mahindi ya Mexico ama Maze Eco hapa Kenya. Unaweza tuma SMS kwa hizo namba ambazo zinapita hapo chini kwa television yako. Naam, karibu bana Mr. Wanyoro kutoka idara ya Mex Eco. Bali gani? Bali gani? Sana mzuri sana. Haya bali mzuri. Yes. Bali mzuri. Hey. Naam ha eh, eh, kwa studio zetu tuko na Mr. Wanyoro waziri wa Mez Eco hapa Kenya. Mr. Wanyoro. Yes. Karibu kwenye studio zetu. Asante sana. Uchumi uko vipi huko mtaani? Uchumi uko sawa. Yes. Watu wamekula hii ugali vizuri. Yeah. Hata na, naona wananiona pale wanazi. Wanafurahia. Na mimi naona wanafurahia. Eh, hey, naona hiyo yeah. unge imekubadilisha. Umeunga vizuri. Lakini wanalalamika. Hii uga wanalalamika hii uga hawashibi. Lakini unajua sasa sisi kama serikali tunazipatia yeah. mtu uga na umpatie kushiba. Hii uga <laughs> lazima uweke maji mingi. Yeah. Hey, maji mingi hii uga si uga ya nini? Ukiweka maji mingi inapunguza bei. Inamaanisha una maisha ukiweka maji mengi ni ni uji ama ni huu ni tu wanaramika wana wanakula wanasikia jaa <laughs> na leo nakula nasikia jaa usipike ikiwa uga pika <laughs> ugari pika ikiwa uji ukisikia jaa unakunywa uji unakunywa uji paka jioni sasa so, na kuelezea <laughs> hivyo sasa ni kuandika kwa studio kulingana kulingana na maoni yako na na usile pilipili kulingana na maoni yako kulingana na maoni yako vile watu pale nje wana respond kuhusu unga wa NGO ama GUK ama unga wa Mex Eco. Uh, maoni ni yapi? Hiyo unga inawatoshelesha ama unga iko ama haiko? Kama nilivyokuambia, yeah. kutoshereka wana toshereka. Lakini unajua watu wengi sana wanapenda kukula ugali yeah. na wanataka wamezoea ile ugali ya kusiaga. Yes. Lakini hii hiyo. Lakini ni ya kutoka huko. Na nasikia unaita jina baya. Okay, okay. Ni jina ambalo linatumiwa pale mtaani na wananchi ama Kenya nzima kwa Tutoka. sababu walisema mahindi haikuwa but wali import mahindi within two days ama one day. Hatukipoa process mzima ya mahindi zimekuja ama mahindi zimefika wapi? Mahindi hazikuwa zinakuja. Yeah. Meli tuliyotumia kuleta hii uga yes. ilikuwa na ile kiti ya kusiaga ndani. Sasa mkiona mahindi namna gani? Ndio uga imekuja kufika pale Mombasa ni uga lakini kule ilitoka ikuwa mahindi. Sasa nyinyi mkiwa serikali tutajuaje kama nyinyi ni nyi wa fisadi ama si wa fisadi? Hapo hapo siku mbili size nikitaka kuimport kitu kutoka majuu inachukua kama mwezi mzima na hiyo ni meli mlitumia meli meli yenyu inatupitia bara ama ina, inapitia inapitia wapi sasa tujue unajua kabisa ya unajua sasa hii meli yeah. si ile meli kama mnazo tumia mnaikia si nimesikia iko na kitu ya kusiaga yeah. huh. dani yake yeah. kule tulitoa zikuwa zikuwa mahindi yeah. lakini kufika Mombasa badarini ni uga na mnafaa muapreciate serikali vile tumewatendea hata kama mnalalamika hamshibi mjue sisi sio kuja kuwasibisha nyinyi mko nyumbani sisi tunawapatia uga na peni tisa peni tisa unakula ugali na ukisikia uko na jaa saa sita usiku wewe rara ujue asubuhi unakunywa uji nyinyi kama serikali nzima ya Kenya wewe ukiwa kama waziri ni mikakati ipi unaweka pale ku, kuona kabisa kabisa unga unatosha Bona unalamika hii uga serikali na ulalamiki yenye ulikuwa unanunua 140 na una pesa. Si ufurahie hii. Hii sasa ufurahie hii yenye iko sasa. Mm. Na kwa sababu ya mikakati hii ya serikali, hatuziwezi ndikiko na maudo moja madhi. Askari ni rais lakini kenda supermarket bado unapata. Mlizi wangu, mlizi wangu. Unga pata kale askari. Ajikwe. Wewe ngoja kwanza, zima hiyo TV kwanza. Ngoja. Ngoja kwanza. Minister, minister tuambie hii uga bona imekuwa bekari na mnasema ni shiriki na ite. Hii uga ni siliki 90 inategemea na vile naongea na mtu wa duka. Mm. Mimi hata nimeenda nikanunua kama waziri. Sasa nikanunua ni... nikaona mtu wa duka kaniuliza, "Wewe unataka ile ya 90 ama unataka ile ya bekari?" Sasa swaza nichukue simu mbili za wasikizaji. Halo. Eh. Hey, unapiga kwa wapi? Ati Mombasa. 
Huko unga mnanunua pesa ngapi? Unga wa Mexico ya shilingi na ishirini Haya, okay. Huyo ni mtazamaji mmoja, huyo ni mtazamaji mmoja. Mtazamaji yuko Mombasa. Waje nchukue simu nyingine. Nitatumba askari kwako kwa nyumba. Wewe ukiogea huo. Yes, habari yako? Ya, kali gani? Uko Kisumu? Kisumu mnanunua unga pesa ngapi wa Mexico? Sasa uko iko sawa. Kwa nanunua na 60. Kwa na 62. Okay. Hebu mlete. Huo ni mtazamaji yuko Kisumu ni shilingi moja na shilingi mbili juu. Ungepigia mtu habari Sasa nataka kuuliza hivi. Nyinyi kama serikali ni mikakati ipi mmeweka pale kwa ground and mjue kama unga inauzwa na nchi bo? Mikakati yenye tumeweka sisi yeah. kama serikali yeah. tunajua kuna hao watu wana biashara wananunua na 70 ndio house na 90. Lakini wewe ukienda huyo unyeshe uko na pesa mingi atakuuzia na hiyo pesa mingi yako. Sio wewe uko na night atakuuzia. So tukate hiyo ya tuko at ona inyo holiday ndadi. 